नमस्कार इनक्रीज नलेज चैने अपन स्वागत आज हम क्लस सेभनर चतुर्थ अध्याय इतिहास आलोचना करब य शुदुम्र जो भाई सप्तम श्रेणी जो तेल भूल करब यहाँ आज जो आलोचना करब समस्त जरा ची दिबे भेवेचे तर क्षेत्र गुरुत्वपूर्ण तेल चलो शुरू करा जा आज के शुरू करब सुलतानी शासन एके बारे शुरूते आसब ना दास वंशे तर आगे पर्व नहीं शुरू करब एवं आज के इलतुत मिस पर्त आलोचना करब एर पर दिन हमें पर टपिकगल आलोचना करब राजिया शुरू कर आलोचना करब तब तो आज के शुदुम्र इलतुतमिश पर्त तो ही आलोचना करब जेहे तो भिडियो बड़ो हो जाए तो चलो शुरू करी गजनी और हिराटर मध्यवर्ती पार्वत्य अंचल छो घुर राज्य एटी क्षुद्रतम राज्य खूब ही छोट राज्य एक हज़ार नय ख्रीटाब्दे सुलतान मामुद यज्यटी ज साम्राज्यभुक्त करें तो कत एक हज़ार नय ख्रीटाब्दे तरह मृत्यूर पर यह राज्य शासनकर्ता गियाउद्दीन मोहम्मद घुर स्वाधीनता घोषणा करें एवं गजनी राज्य आक्रमण करें एगारश तियतर ख्रीटाब्दे गजनी दखल करें एवं निज भ्राता मुइज उद्दीन मोहम्मद बा मोहम्मद घुड़ी नामगुल भलो भाव मोहम्मद घुड़ी के गजन शासनकर्ता हिसाब से निजुक्त करें बारोश तीन ख्रीटाब्दे आबार बारोश तीन ख्रीटाब्दे अग्रज गियाउद्दीन मृत्यूर पर घुर साम्राज्य राज सिंहसने बसें तेल देखल एक घुर जो एक छोट राज्य राज्यटा के प्रथम मामुद की करल साम्राज्यभुक्त करल पर जो तीन मारा गलन गियाउद्दीन मोहम्मद तीन करल से गजनीटा कि स्वाधीन राजा हिसाब से घोषणा करल गजनी राज्य आक्रमण करल एरपर ही मोहम्मद घुर पेलें सिंहसन गियाउद्दीन मृत्यूर पर एरपर आप मोहम्मद घुड़ी सम्पर्क आलोचना कर चलो भारत मुस्लिम व तुर्की आधिपत्य प्रकृत प्रतिष्ठा छें गजन शासनकर्ता मोहम्मद घुड़ी आरोपी तेल भारत प्रथम मुस्लिम आधिपत्य प्रकृत प्रतिष्ठात मोहम्मद घुड़ी क्यों ना एर आगे हमें देखे मुसलमाना भारतवर्षे प्रवेश कर मने मामद भारतवर्ष आक्रमण कर मन कख भारत एक साम्राज्य प्रतिष्ठा करार को स्वप्न छो ना कि प्रथम मोहम्मद घुड़ी भारतवर्ष साम्राज्य विस्तार करार लक्ष्य नहीं भारत विजय करल एगारश पचात्तर ख्रीटाब्दे मुलतान और उच जयर मध्यमे भारत भूमि घुर आधिपत्य भित स्थापन करल प्रथम कब एगारश पचात्तर ख्रीटाब्दे को जगह मुलतान और उच जयर मध्यमे भारत भूमि घुर आधिपत्य भित स्थापन करें तरपर एके एके पेशोर लाहौर एवं पश्चिम पाजा जय कर फिलल एगारश एकानब्बे ख्रीटाब्दे थानेश्वर का तरइन प्रान दिल्ली और आजमिर चौहान वंश राजा तृत्य पृथ्वीराजे सम्मुखीन हन आरोप कत ख्रीटाब्दे एगारश एकानब्बे ख्रीटाब्दे एगारश एकानब्बे ख्रीटब्दे थानेश्वर का तरइन प्रान 
তিনি দিল্লি ও আজমিরের তাহলে চৌহান বংশ কোথায় যাচ্ছিল দিল্লি ও আজমিরের চৌহান বংশ রাজা পৃথ্বীরাজের সম্মুখীন হন অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য তরাইনের প্রথম যুদ্ধে কি জয়লাভ করেছিলেন আমরা সকলেই জানি তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহান এবং এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহান যোগদান করে কি করলেন জিতে গেলেন তরাইনের প্রথম যুদ্ধতে মুসলিম সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয় এবং মোহাম্মদ ঘড়ি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে গজনীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহলে যখন মোহাম্মদ ঘড়ি পরাজিত হয়ে গেলেন আমাদের ভারতীয় শাসকদের একটাই চরিত্র এটা দুর্বলতা বলাও যেতে পারে আবার তিনি একটা দয়া দেখালেন তার প্রতি যে বললেন যাও তুমি চলে যাও আমার রাজ্যে আর ভুল করে তুমি এসো না এই যে তাকে ছেড়ে দিলেন ছেড়ে দেওয়ার পর কি হলো তার পরের বছর কি করলো ফের আক্রমণ করলো কে আক্রমণ করলো মোহাম্মদ ঘুরি এগারোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ পৃথ্বীরাজ চৌহানের সাথে হলে মোহাম্মদ ঘুরি তার সেনাপতিদের নিয়ে চলে এলেন এখানে কুতুবুদ্দিন আইবকও এসেছিলেন যিনি তার বিশ্বস্ত একজন সেনাপতি ছিলেন সেই কুতুবুদ্দিন আইবককে নিয়ে আনলেন এবং এই যুদ্ধ জয়লাভ করলেন আর পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাজিত হলেন এবং পরবর্তীকালে পৃথ্বীরাজ চৌহানকে মোহাম্মদ ঘুরি মেরে দিলেন এর ফলে ভারতীয় রাজন্যবর্গের সামরিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ল রাজপুত শক্তি চরম আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং ভারতে মুসলিম রাজ্য বিস্তার একেবারেই সহজতর হয়ে গেল কুতুবুদ্দিনের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খলজি তিনি বিহার বারোশো তিন খ্রিস্টাব্দে এবং পশ্চিম বঙ্গ বারোশো পাঁচ থেকে বারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জয়পূর্বক ভারতে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন আর কুতুবুদ্দিন কুতুবুদ্দিনকে কি করলেন মোহাম্মদ ঘুরি তিনি বিজিত স্থানগুলির শাসনভার তার বিশ্বস্ত অনুচর অর্থাৎ সেই কুতুবুদ্দিনকে তিনি দিয়ে চলে গেলেন এর পরেই বারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ ঘুরি যখন মারা যান তিনি কি করলেন সঙ্গে সঙ্গে কুতুবুদ্দিন আইবক নিজেকে স্বাধীন নরপতি রূপে ঘোষণা করলেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতে মোহাম্মদ ঘুরি ছিলেন ভারতে তাহলে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আমি আবারও বলছি মুসলিম সাম্রাজ্যে কখনোই ভাববে না যে দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলছি তাহলে মোহাম্মদ ঘুরির পর যখন মোহাম্মদ ঘুরি মারা যান তখনই আমরা দেখতে পাই কুতুবুদ্দিন আইবক কি করলেন তিনি গজনীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন এবং তিনি নিজেকে স্বাধীন একজন শাসক হিসাবে ঘোষণা করলেন বারোশো আট খ্রিস্টাব্দে তিনি সুলতান উপাধি ধারণ করেন এবং তার সিংহাসনের ফলে দিল্লিতে স্বাধীন সুলতানের সূচনা শুরু হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোহাম্মদ ঘুরির পরেই কুতুবুদ্দিন আইবক কি করলেন তিনি স্বাধীন সুলতানি শাসন শুরু করে দিলেন বারোশো ছয়ের পর তাহলে কুতুবুদ্দিন আইবক এই আইবক কথার অর্থ কি দাস আর এখান থেকেই বলা হয়ে থাকে যে যেহেতু কুতুবুদ্দিন দাস ছিলেন সেহেতু এই বংশের নাম হয় দাস বংশ কিন্তু এই ধারণা আধুনিক কালে কিছু পণ্ডিত বর্গ মানে না তারা মনে করে যে এই দাস বংশ পেছনে আরো কিছু কারণ আছে যেমন বলা যেতে পারে যে কুতুবুদ্দিনের পর মূল যিনি শাসক ছিলেন তিনি হলেন ইলতুতমিস তিনিও ছিলেন দাস আবার তার বংশধররা কিন্তু তাহলে দাস নয় আবার 
ইলতুতমিসের পর যখন গিয়াসউদ্দিন বলবন যখন আসেন তিনিও কিন্তু ছিলেন দাস এই কারণে এই রাজবংশটাকে বলা হতে দাস বংশ বোঝা গেল নিশ্চয় তাহলে এই কুতুবুদ্দিন বারোশো ছয় থেকে বারোশো দশ সাল পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করলেন এই রাজত্বকালে তিনি বেশ কিছু জিনিস নির্মাণ করলেন যেমন আড়াই দিন কা ঝোপড়া তারপরে কুতুব মিনার তিনি নির্মাণ কার্য শুরু করেছিলেন পরবর্তীকালে ইলতুতমিস সেটা সমাপ্ত করে আর এই কুতুব কুতুব মিনার তিনি কি করেছিলেন খাজা খাজা কুতুবুদ্দিন নামে একজন জৈনক মুসলিম সন্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনি এটি নির্মাণ করেছিলেন এরপর আমরা ইলতুতমিস শুরু করব তবে ইলতুতমিসটা আমরা পার্ট টু এ আলোচনা করব তোমরা পার্ট টু এর জন্য অপেক্ষা করো ধন্যবাদ